Allora, anche oggi sì. è una bella giornata, però siamo pronti a iniziare con uh, Poliniani e Vittore, quindi sì. vogliamo immediatamente Corrado Polini. Ciao Corrado! Buongiorno Corrado! Ciao. Buongiorno a voi! Ciao Come Corrado. stai? Ma guarda, oggi ho cambiato fatti location, come potete vedere. Sì, perché... sì vediamo il tetto! <ride> <ride> perché... Eh, insomma sono un pochettino acciaccato con la schiena allora non riesco molto ad andare, ad andare a destra e a sinistra però a parte questo va bene quindi no, 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 non si rinuncia assolutamente al nostro appuntamento settimanale tra l'altro la tua venerdì età è normale la tua venerdì è normale eh, eh, direi non sono più un uccello <ride> come il dono io non ho più 16 anni come Alessandro quindi <ride> <ride> quindi che, che vuoi ma poi tanto appunto dopo ci sarà ci sarà Boban quindi lui che è ancora più venerando rispetto a me eh, insomma potrà essere sicuramente più <ride> esaustivo sugli acciacchi della nostra età allora chi abbiamo portato oggi? Allora, oggi è una giornata molto molto bella, perché abbiamo mh, diversi annunci da fare e anche diversi ospiti. E chiamerei subito con noi Antonello Fabio Caterino e Erika Bisi, che, già, che già conosciamo. O, o, ciao ciao ecco Erika, ciao. piacere, benvenuta. Antonello, ciao Erika. Ciao, ciao Antonello, ciao, ben ciao, trovato. Ciao. Allora, sì, la mia tecnologia del passato non faccia troppi danni oggi. No, no, no c'è un piccolo ritardo, ma adesso che lo sappiamo sì. cercheremo di essere di darti parola nei secondi esatto. giusti. Eh. Dicevo Erika, complimenti per la borraccia arancione iperattinente e anche a Rosa per la maglia di tono arancione, è completamente attinente con il lancio sì. che si farà oggi. Quando le cose si fanno eh, bene... Eh, eh, vedi, vedi, ci, siamo bene. Messi, ci siamo messi d'accordo in maniera telepatica. Per... Dai, sì. Io no, sono no, l'unico che ti torna. Esatto. Allora. Blu. allora io passerei nessuno. subito la parola al nostro caro Antonello che è l'autore cioè o meglio il traduttore di questo, di questo nuovo volume che uscirà proprio in, da qui a pochi secondi e, Antonello dici un po' Allora, beh, insomma, con Corrado abbiamo iniziato questa nuova straordinaria avventura di Aristodemica, alias una collana um, non so, coedita da Poliniani Editore e dalla casa editrice che indegnamente dirigo, il, uh, al segno di Fileta, che è un editore uh, squisitamente scientifico. Il, la finalità è quella di coniugare insomma, la cultura accademica e la cultura pop, o principalmente nel segno no, della divulgazione della public history, delle public humanities aprire no, le nostre ricerche al grande pubblico senza insomma seriosità varie e sono onorato anche di aver inaugurato la collana io stesso con, uh, con il volume mh, Uh, I canti dell'innocenza, una traduzione, diciamo più che una traduzione, un riadattamento traduttivo in prosodia italiana dei canti dell'innocenza di William Blake in, in metrica italiana. Sono, erano stati fatti in passato dei tentativi di traduzione, però senza troppa conservazione delle tipologie del verso, delle rime e quant'altro. Blake aveva tutta una sua cantabilità che io ho cercato di eh, preservare. Con in metrica eh, e soprattutto in isosillabismo eh, italiano. In, in appendice abbiamo una traduzione dei, dei, di quelli che io ho tradotto come oracoli degli innocenti, no? eh, i Auguris of Innocence, che è tratto da un manoscritto di Black, il Pickering Manuscript. E, mh, Insomma, abbiamo fatto una bella cavalcata perché poi ci sono le illustrazioni di Erika Bisi che, come dicevo ieri in un commento Facebook, pare che mi abbia eh, letto nel cervello, cioè sia proprio entrata, abbia no? um, forzato la serratura e mi ha, mi ha tirato fuori le immagini. Blake era anche un, uh, un grandissimo illustratore, infatti nell'edizione nell uh, unica 
Africa del, di fine settecento di Song of Innocence e Song of Experience ci stavano proprio le sue illustrazioni quindi abbiamo cercato di adattare non solo la poesia blechiana ma anche la, l'immaginario la, la, la raffigurazione blechiana a, a un contesto contemporaneo e Erika secondo me ci è riuscita, ci è riuscita benissimo insomma eh, abbiamo anche una prefazione molto autorevole di Eleonora Cavallini che insegna, è ordinario di letteratura greca all'università di Bologna e eh, insomma quindi partiamo abbastanza bene come, come mh, piano editoriale che dici Corra? <ride> Assolutamente infatti è un progetto che abbiamo sviluppato insomma negli ultimi mesi poi chiaramente questa fase pandemica, devo dire, anche ha, ha favorito un pochettino, perché chiaramente i vari appuntamenti mh, personali, ESEN, editoriali, eh, sono stati perlomeno per lo più sospesi e quindi c'è stato questo boost che ha permesso di uscire in tempi, in tempi veramente celeri e, e quindi non ci fa altro che piacere. Poi Blake appunto è un esempio storico estremamente interessante per quello che ci siamo detti nel, nel, anche negli appuntamenti scorsi, cioè per Polignani, il fatto che ci siano contenuti di altissimo livello ma illustrati è, è cruciale, quindi Blake che già da solo si, si scriveva e, e si illustrava è, è l'esempio massimo. Poi Antonello, mentre che traduceva i, i canti, mi ha detto ma senti, me, senti a me, ma se li facessimo illustrare a Erika? Detto, wow! Quindi eh, abbiamo, abbiamo creato questo, questo contatto, diciamo così, ma poi Erika è come sempre estremamente eh, autonoma, ma lascerei la, pa- la, la parola a lei su come l'ha vissuto questo percorso bleichiano e filettiano. Ma in realtà Aristotele. è stato, è stato um, sorprendente da un lato, perché non mi aspettavo proprio, ma in più è stata una cosa proprio nuova per me, perché, come avevo detto a Corrado, che ero in estrema ansia da prestazione all'inizio, dicevo, ma io non ho mai fatto illustrazioni fini a loro stesse, diciamo, ma neanche troppo, perché mi sono occupata di fumetti, ma io ho sempre fatto vignette per i cavoli miei e ho iniziato a pubblicare questi miei fumetti dall'anno scorso, appunto, con Corrado. E quindi dico, aiuto. Ho fatto queste illustrazioni, gli ho detto, ma guarda, Corrado, non so, cioè, se a Antonello piace il, il mio stile, ben venga, dico, però io, ma magari c'è qualcuno di un pochino più ferrato, <ride> però anche questa stessa cosa avevo detto poi ad Antonello quando ci siamo sentiti e lui mi dice, ma no, ma guarda, ma fai, ma vabbè, vabbè, e allora ho detto, vabbè, ok, e allora mi sono messa lì, abbiamo un po' sperimentato, poi lui era subito super contento e io mi sono trovata anche a mio agio, anche, oltre al fatto che la sua traduzione... Per quanto, e eh, spero che Svetto non mi senta mai, io non lo so, cioè per me mi, mi sono trovata molto bene anche a leggerla, io non saprei come dirlo, ma non so, partendo da un inglese antico, mh, mi sono trovata super a mio agio, non è che dicevo aiuto, cos'è questa roba, o, o a, super a disagio dire devo fare la parafrasi di questo. Per me mi era anche venuto molto comodo, cioè è stato semplice e anche bello, mi suggestionava anche immagini piacevoli alla vista. Infatti Antonello mi aveva detto tieni conto di questo mondo mh, fanciullesco però malinconico ed era quello che lui infatti voleva che rendesse ed è la cosa che in realtà mi è venuta più facilmente rendere secondo me e secondo Antonello che secondo me è venuto efficace questa, questo sentimento poi vedrete da voi. <ride> concordo, concordo appieno. Ma ti è venuto veramente bene, eh? perché, ripeto, ehm, guarda, anche per me è una novità. Io eh, di base sono un rinascimentalista, cioè sono stato, vabbè, insomma ho fatto i i due dottorati su ehm, argomenti rinascimentali, quindi più che altro fortuna del classico, delle letterature classiche nella letteratura italiana, ho insegnato filologia eh, italiana sempre di ambito petrarchesco rinascimentale. Anche per me questa è una prima prova di prima di tutto, vabbè, di mettersi ehm, a tu 
tu per tu con una letteratura straniera ma di un'Inghilterra che ha sempre corteggiato l'Italia eh? cioè, eh, noi ricordiamoci che il nostro foscolo morì in terra, in terra inglese no? perché loro erano tra innamorati della nostra cultura ma poi anche di uno svincolo così particolare come il, eh, il, il passare no? tra 700 e 800 che ne so tra la prima edizione tra l'edizione del 94 se non sbaglio del 1794 di Innocent Experience e i Picker in Ma erano script che è del 1802 no? questo cambio di secolo è stato talmente drammatico e malinconico che doveva essere eh, sottolineato anche graficamente e credo che Erika ci sia riuscita perché c'è questa dimensione fanciullesca, questa dimensione pura, questa dimensione quasi rilassata ma dove c'è lo dico in paroloni, il male mi spiego, è l'affrontare il male Sì, infatti è, è proprio esattamente questo, questa dicotomia che ha guidato diciamo, Antonello a, a puntare lo sguardo su Erika, ma poi Erika l'hai sempre, fa sempre fatto tu nella tue, nelle tue immagini cioè questa forma di sarcasmo che utilizzi come, come Miss Busy eh, andate a seguire la pagina tra l'altro di, di Erika ehm, è sempre a metà fra appunto una forma comica e una forma un po' drammatica e, cioè un, sor un sorriso amaro cioè. e, ed è meraviglioso allora mh, il libro appunto è disponibile da, da oggi in vendita diretta mm -hmm. e mh, presti cioè, cioè, in formato sia fisico che digitale sempre per fare chiaramente il cappello a quello che si diceva eh, ovvero che in questo periodo è buona cosa eh, favorire ecco, la diffusione di, di volumi senza però chiaramente andare a, a, a rovinarne l'integrità e quindi già da subito in forma, in forma fisica e in giornata comunque sarà disponibile mh, anche, anche in forma digitale e poi all'11:30, e mezza chiaramente come abbiamo detto ci raggiungerà Boba perché Blake è una, è una personaggio importante all'interno della storia non solo letteraria ma letteraria anche moderna, cioè non sono letteraria del 700, ma anche moderna. E perché Antonello? E perché sarà qui Boban? Eh, perché eh, William Blake, mh, diciamo che eh, quasi paventa, eh, predice un eroe, una sorta di vendicatore degli innocenti che se la prende con i colpevoli in modi più o meno cruenti. Eh, sto parlando in realtà di Hannibal Lecter, perché eh, a un certo punto della storia letteraria di, del secolo scorso, Thomas Harris, quello che io ritengo uno dei più geniali, eh, uno dei narratori più geniali eh, del secolo scorso eh, ha creato questo eroe, eh, Enibol Lecter, e eh, lo ha fatto ad immagine e somiglianza del, di un ipotetico eroe blechiano. No? Eh, dentro Blake non si vedono, dentro Song of Innocence and Experience non si vedono ehm, figure eroiche. Ecco, diciamo che. Eh, anche se io ho tradotto solamente l'innocence, uh, ma è quello che secondo me sarebbe stato più plausibile come eroe blechiano, perché ha tratti di difesa dell'innocenza, ha un grande rapporto con l'innocenza e ha un grande rapporto di esperienza e di crudeltà nei confronti del male. E nei bolletter se le mangia le sue vittime, no? Sì. Eh, Beh, no a me lo pare. Quindi... Sì, 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 eh, <ride> ma la crudeltà di Hannibal è direttamente proporzionale, a, eh, proporzionale al grado di innocenza che cerca di preservare. Poi la sua perversione, specie in ambito filmico, è stata eh, sottolineata. Ma se voi pensate, oh, prima di tutto c'è letteratura, ci sono degli studi sulla eh, presenza di Blake in eh, Thomas Harris, però non ci sarebbe manco bisogno di presentazioni, visto che Il silenzio degli innocenti è una traduzione di The Silence of the Lambs, Il silenzio degli agnelli, no? 
dove l'agnello è proprio il, il simbolo uh, di, come si dice, de, 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 dell'innocenza secondo Blake, dalla celeberrima Little Lamb, no? dei canti dell'innocenza, ma è un, un, un elemento di immaginazione, ecco, eh, particolarmente i castico, che ci, si porta dietro da tutta la, una tradizione cristiana, no? l'agnello sacrificato è il simbolo dell'innocenza che finisce male insomma eh, c'è un passo bellissimo del, degli Auguries of Innocence che io mh, mh, vado a memoria eh, in cui si dice che l'agnello eh, arriva addirittura eh, a perdonare il suo macellaio nel mentre viene sventrato è una cosa di una di uno spiritualismo talmente alto e raffinato che solo un autore come Harris poteva mettere eh, nero su bianco come dal punto di vista eroico. E poi, diciamoci la verità, le interpretazioni magistrali di Anthony Hopkins e di Ralph Fiennes, che a sua volta eh, in Red Dragon... Eh, um, ehm, reciterà il ruolo di una persona che crede di essere diventata grande drago rosso una delle illustrazioni dei, dei più famosi acquerelli di William Brake non so se avete presente il film no? anzi sicuramente no? Sì. avete no. visto? lui se lo mangia addirittura mangia no? la pagina ecco sì. Eh, e se lo tatua sulla schiena i riferimenti blakeiani sono veramente tanti ehm, ed è stato straordinariamente bello io nella, nella mia introduzione consiglio eh, leggetevi son, i canti dell'innocenza in questa mia traduzione se, ovviamente, eh, se volete no? ma contemporaneamente riguard o riguardatevi la trilogia di Edibol o leggetevi i romanzi di Harris Okay, perché ci vanno di pari passo e eh, riuscite a vedere anche il serial killer con gli occhi del poeta anche perché Annie Bollector è una persona straordinariamente colta eh, se voi pensate il Red Dragon durante la cena in inaugurale dove servono le, lui serve le interiora del flautista traverso che suonava malissimo eh, Mendelssohn eh, lì eravamo se non mi sbaglio il sogno di una notte di mezz'estate eh, Annie cita Orazio il sermones di Orazio Annie è una persona particolarmente colta che usa la cultura per difendere l'innocenza ma a suo modo, ecco. Interessante questo. Ma eh, anche, anche addirittura nei fumetti è stato citato William Blake, comunque. Non so se conosci l'ultima caccia di Kraven eh, di Spider-Man. Io purtroppo no, non la conosco, ma vado a, andrò sicuramente ad informarmi. Perché? Purtroppo il mio isolamento di quarantena è più un isolamento letterario, <ride> perciò sono... <ride> Più che altro, guardate come è composto il mio mondo, lì ci sono edizioni antiche, no? Eh, mi spiego? Ah, ti, devi recuperare il fumetto perché praticamente cita William Blake nella, nella poesia di La Tigre, però modificandola e per ah. utilizz utilizzandola in tutta la storia. Vabbè, dagli uno, uno sguardo perché comunque... Certo, anzi, se mi farei avere l'estremo bibliografico preciso, poi io adoro questo discorso postmoderno no? in cui si recuperano materiali antichi, perché c'è qualcuno che crede no? che qualunque espressione artistica contemporanea debba per forza recidere con la storia passata. Blake è uno degli autori più citati, che ritornano molto, molto, molto spesso anche nella cultura popolare. È benissimo. Intanto metto un'immagine. Scusate per l'irruzione universitaria, io ogni tanto eh, è una sorta di, no? <ride> di deformazione professionale che innesto una lezione universitaria in tutto. Ora sto zitto e eh, faccio no, parlare no. i disegni di Erika. Guarda, guarda che, guarda che spettacolo. Erika? <ride> sì. Com'è com che hai... Cioè, allora, se, se ti va di darci due parole rispetto a queste qu prime quattro... Eh, illustrazioni che volutamente ho finito con The Lamb, cioè con l'agnello ehm, di parola a te eh, sì, io ho proprio mh, voluto procedere in ordine cioè la prima che Antonello <ride> mi aveva mandato per vedere se ci stavamo capendo è stato proprio ehm, l'agnello, se non sbaglio e infatti ero partita dalla quarta 
dove avevo fatto subito questi ragazzini con l'agnello in braccio. E, e Antonella, cioè no, subito ne avevo fatte altre, alcune bozze, poi avevo messo i ragazzini insieme. Ma c'era un, uno sfondo molto più materico e più quasi primitivo in verità e Antonello mi suggeriva di mettere maggiore elemento campagna che non suggerire un mondo che fosse primitivo e in effetti ho anche preferito perché non so mi sembrava disordinato mi sembrava sporco e quindi trovo che rendesse un po' di più e poi per il resto ho proceduto con ordine sono poi passata appunto da questo è il pastore ricordo bene la prima e mentre l'introduzione, sì. poi dopo c'è il pastore. Ok, l'introduzione è il pastore. Ecco, e lì ho proceduto con ordine, proprio andavo, come dicevo prima, siccome con la traduzione, con il testo, mi sono trovata molto a mio agio, che tra l'altro Antonello non mi ha detto se mi, se mi sono spiegata bene a dire che mi sono trovata bene, per come è venuto, <ride> no, perché non, non mi sembrava ci fosse... Ho capito benissimo, eh, sostanzialmente <ride> può essere ho capito corretto. bene, va bene. Eh, okay. Sì, eh, abbiamo lavorato in sincrono perché io così mi immagino, oh, io così riesco a, a visionare il materiale bucolico, hai capito? Ok, ecco questa è tra le mie preferite, con l'anziano che dorme e i due, che ora non ricordo, il prato con l'eco. Il prato con l'eco forse? Eh? Eh, sì, il prato sì. con l'eco. Sì, sì. Eh, è, è tra le mie preferite in realtà, l'anziano che dorme... Anche beatamente, con, qual, con quasi però il presagio di morte, con l'alberone scuro, mentre questi ragazzi giocano alla luce di questo sole. È vero, e questo è bellissimo, il sonno dei giusti, il sonno degli innocenti, perché una persona che si addormenta su questo mondo dopo una vita di innocenza e una vita di male, eh, perché l'innocenza chiama il male, la disgrazia, no? eh, si addormenta però sotto la grazia di Dio, col sonno dei giusti. Questa è ben presa, questa immagine, proprio sai di quelle centrate... <ride> allora vedi che ci capiamo perché comunque è tra le mie preferite questa qua cioè, la de... sì anche il pastore mi piace a me quest per me questa, questa qua è strabiliante sarà anche la che c'è l'agnello e quindi mi ricorda tutto quel mondo appunto del silenzio degli agnelli che, che, <ride> che mi inquieta ecco anche a me è inquietante e forte è un pochino sì Beh, spezzare l'inquietudine uh, Ezio Greggio aveva fatto una parodia di, di The Silence of the Lamb è uscito Il silenzio dei prosciutti non so se l'avete mai visto sì, sì. No. Eh, sì. di anni fa oh, yeah. altrimenti i miei colleghi filologi non mi avrebbero mai più fatto entrare all'università <ride> no, 3 miliardi di anni fa sì ma eh, poi effettivamente mi ero completamente dimenticato <ride> dovrò andare a recuperarlo per forza sì, poi trovo, trovo estremamente affascinante. Io adoro il suo credito. Trovo affascinante il fatto che eh, di, di fatto si parla, di, cioè, soprattutto qui sul vostro canale di D-Comics, si parla di, tantissimo di fumetti, no? Proprio cl più classicamente detti. E noi anche siamo eh, dentro questo settore a pie pari. Però trovo molto belli questi, questi scambi... Eh, di, come dire, di, di metodologie di comunicazione dove alla fine un, un, un lavoro poetico e filologico venga arricchito in realtà da un tratto che è direttamente richiamato dal fumetto o meglio da una fumettista comunque e, e, e questo lo trovo veramente 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 bello anche perché c'è un tipo di formazione all'interno appunto di, di chi fa l'illustrazione, qui Erika se dico cavolate, dimmelo, ehm, di chi fa l'illustrazione per fumetti, eh, diversa rispetto a chi invece è più una forma artistica eh, di, di quadro, diciamo, no? più a, a monotavola, perché anche in queste qua, che sono alla fine tavole singole, e beh, questo wow, che sono alla fine tavole singole fatte da Erika in, in risposta a ogni poesia a ogni canto ehm, hanno un figlio rouge che si voglia o no lo, lo crea ma non è che lo si crea necessariamente a livello conscio lo si crea semplicemente per una formazione professionale e questo questo alla fine lega cioè crea forma compatta 
quello che non abbiamo fatto, e qui infatti è necessario secondo me spendere due parole per, sulla collana aristodemica, perché aristodemica non è una collana eh, di fumetti o di poesia, è una collana eh, scientifico-umanistica. Quindi, eh, infatti come diceva prima Antonello, c'è Leonora Cavallini, la, la professoressa, che ci ha, da, ci, ci, ci ha fatto questa bellissima prefazione. E, e quindi l'imprinting che si vuole dare è di arricchimento nel mondo dell'istruzione, alla fine, con però avendo, mh, come dire, questa, la, la grandezza artistica che arriva dal fumetto e la grandezza invece di contenuti che arriva dal mondo accademico, quindi ecco che ci sia una forte, una forte unione. Una forte unione. E, mh, quindi ecco, tipo la copertina, non ci sono le illustrazioni in copertina perché la, la collana sarà estremamente compatta dal punto di vista grafico. Adesso mi vengono in mente gli Adelfi, ok? Sì. Eh, cioè l'idea è quella. C'è un colore e sarà quella lì riconoscibile, dei collezionabili molto, molto, sì, molto identificabili. Come il blu della Mondadori del resto, no? Sì. Dobbiamo Meridiani, dare una Mondadori. riconoscibilità. Questo è stato, è stato no, uno dei primi argomenti di cui abbiamo parlato nella coedizione io e Corrado, no? Esatto, esattamente. Infatti penso che si possa in realtà far vedere, la vediamo un po' se io ora... Riesco ad andare qua. E Ma intanto Gerico faceva una domanda. Poi ci sono due domande. Sì. Sì. Se volessi iniziare a leggere, da cosa potrei cominciare? Dal tuo libro, giustamente, no? Beh, sì. <ride> allora, io... Uh... Vabbè, Cicero Prodomo sua. Io in, in, in fase introduttoria ho detto proprio, eh, essendo uno spaccato del libro dell'innocenza più una parte dei Pickering Manuscript, è proprio eh, un avviamento allo studio di Blake leggerlo, quindi insomma... Uh, no, non vorrei cantarmela a suonarmela ma potrebbe essere veramente un primo passo importante per avvicinarsi alla poetica di Blake secondo me poi c'era un'altra domanda uh, se, è come la divina commedia uh, topoliniana esatto potrebbe essere paragonato questo lavoro no, dice non voglio banalizzare uh, anzi ma mi ricordo in parte sì. la divina commedia di Topolino che anche se quel personaggio di Snegliani no, non, non perdeva su però Blake aveva, allora, nell'edizione del 1794, Blake aveva, eh, mh, poi ne ha vendute pochissime, pensate quando stava avanti, eh, ogni poesia, ogni carme, ogni, eh, ogni canto era illustrato, c'era cioè sotto come fondale, no? era perfettamente illustrato, quindi insomma c'era già un intento fumettistico secondo me in Blake, forse non lo possiamo chiamare fumettistico, eh, lo so che i miei colleghi storici diranno non si contestualizza il passato col futuro ok ma per provare chi l'aveva fatto ho capito l'illustrazione della commedia con Gustave Doré ma non è che Dante già pensava a Gustave Doré mi spiego? Mentre Black si illustrava da solo e questa è una forma che deriva dall'autocommento secondo me dall'autocommento dei sonetti del Cinquecento uscivano delle bellissimi libri con dei sonetti autocommentati dall'autore è lui che invece se li autoillustra, per me è un prodromo di quel che verrà dopo. Ah, perché Poi, è anche un ottimo ognuno... artista però, cioè nel senso è uno che era abile nell'illustrazione, sì. per cui gli veniva anche naturale comunicare tutto. per immagini, oltre che per eh, Però c'è un discorso editoriale da fare, perché non è banale. Cioè, una cosa è se io mi, fa... mi scrivo le poesie e devo editarle, devo farle editare, a, 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 a codici stampati caratteri mobili e quant'altro un'altra cosa se io invece addirittura mi metto a creare delle illustrazioni poi così fuse con, con il testo perché non è come adesso che c'è l'immagine e il testo perfettamente impaginato no, ci sono proprio delle illustrazioni all'interno dei canti originali che si innestano nel testo quindi da un punto di vista squisitamente tipografico non era una banalità che poteva no, anche no. intorcisi contro cioè, io se uno deve diffondere l'arte non ha venduto quasi niente in vita, appunto. Ma anche perché se posso, cioè, le illustrazioni di Blake stesso, secondo me, poi non voglio atteggiarmela da critica d'arte, in realtà, assolutamente. Sembra quasi però che l'abbia fatta la mano di un dilettante, secondo me, perché lui magari non era un artista di suo. Ci sono acquerelli magari fatti su un foglietto di carta igienica magari che poteva fare della croa che erano stupendi magari, 
che era un laghetto, mentre invece quelli di Blake si vede che magari ci si è sbattuto, ci ha sudato sopra morendo, però eh, si vede secondo me che è la mano di un dilettante, per cui lui ci ha proprio tenuto a farli secondo me. E mentre Direi. invece se prima tu parlavi di Dore, appunto il Dorello era un'incisione di una certa e, e lui immagino proprio che fosse un artista di mestiere, mentre invece Blake no. Eh, Direttante eh, 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 non sono Blake proprio d'accordo. No, no, veramente Blake <ride> è un pittore. Nel senso Vabbè, che... Io l'ho, l'ho sempre considerato un grande, ma forse sai che cos'è? È mimetica questa cosa, no? Nel senso che lui volutamente certe volte abbassa il tiro, abbassa eh, il, 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 la, la qualità proprio per, per scendere a livello eh, childish, come si direbbe in inglese. Però guardate il ciclo di Grande Drago Rosso, Cinque Acquerelli, Grande Drago Rosso e la fanciulla vestita di sole, Grande Drago Rosso e la bestia del mare o il demone del mare, come vengono tradotte. Cioè, guardate l'anatomia artistica di, quel, di, quei, di quelle illustrazioni, cioè i muscoli, le vene del collo, cioè, lì c'è alto livello, no? Sì, sì. ma anche io sono d'accordo su questo. Sì, sì. Nel senso, quello che può apparire dagli suoi schizzi, perché lui faceva anche questi abbozzi, questi schizzi anche su, sui testi, sui testi che scriveva. Però le, la parte pittorica non è, anzi, è abbastanza moderna per il periodo, eh. Era uno che, che tra, l'altro, tra l'altro sperimentava tanto su, sulla parte più visionaria, sui sogni, cioè c'è tutto un immaginario surreale che per quel Ho periodo storico... Completamente, insomma. Come? Ho smarronato completamente. Cioè, per quanto riguarda quello, il discorso di Erika, comunque sì, su Della Croix non ci sta dubbio, ci sono degli no, schizzi eh. di, di, di Della Croix che con quattro pennellate e due macchie riusciva a fare tutto, cioè chapeau, e io riconosco sì, la superiorità di Della Croix da chiunque eh. Vabbè, assolutamente assolutamente no. ma sono due, son due cose completamente diverse cioè nel senso Grazie, da, della qua è Bly, è Blake <ride> cioè proprio riferim- il, l'opera sì. in sé non si riferiva al, al grande pubblico quella di Blake per cui aveva tutto un suo percorso artistico completamente diverso da della Croix della Croix era più, da, certo, più istituzionale certo. diciamo così che era una persona profondamente tormentata dal punto di vista spirituale magari a qualcun altro non gliene fregava poi molto ma Blake aveva tutto il suo mondo che poi era una religiosità presa in una maniera molto deviata perché per lui era molto simbolica cioè non era un bacchettone verissimo <ride> allora, cioè, se, allora, sembra quasi che lo conosci, allora. lo conosci direttamente Blake ma, <ride> ma in realtà Antonello no, no, nel tempo pure io, allora io, mi sono affasc- io sono sempre stato affascinato da Black e-, e lo sapevo che nella mia vita gli avrei dedicato qualcosa, lo sapevo da quando me l'avevano fatto studiare al liceo, io al liceo per, per lo più dormivo, eh, lo voglio sottolineare, però quando, um, eh, quando ho sentito Black e nel contempo erano quelli gli anni di Annie Ball che andavo a vederlo al cinema, sapevo che, che sarebbe dovuto venire fuori qualcosa, anche perché ho un tipo di spiritualità, anche io abbastanza contorta, nel senso che non entro nei nei meandri eh, vari, però eh, non riesco a tenere a freno la la parte spirituale dalla mia attività artistica accademica, lo dico per esempio come studioso delle sacre scritture, della fortuna delle scritture nella letteratura italiana o o del fatto che ho commentato testi testi di natura sacra o o, o altro, ecco, e non mi ritengo un bacchettone, per chi mi conosce (ride) non lo sono affatto, no? Anzi, Corrado, risulta più interessante, secondo me, conoscere anche Blake sotto questo, da questo punto di vista. Cioè, spesso viene, vengono studiate eh, i grandi autori, i grandi, grandi personaggi, ma sempre in una chiave molto eh, distaccata. Invece tu che sei dentro proprio al personaggio, insomma, la, la, lo, lo ammiri, lo apprezzi, lo ami fondamentalmente, riesci probabilmente a, 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 a parlarne in una maniera molto più diretta. Poi sono curioso, io leggerò sicuramente il tuo libro perché... Sì. Perché è un bambino che fa Ti ringrazio e vi ringrazio. Guardate, quello è il semplice, no? Eh, posso farla una volta, per una volta, u- u- una metafora con i cartoni animati, no? Po- po- ci sto dentro, no? Perché no? È un po' come la tra- in che giro la trasmigrazione dell'anima attraverso Satori, no? 
<ride> ok, sì. Il Satori come concetto eh, eh, giapponese è il conoscente e il conosciuto che diventano la stessa cosa. Cioè bisognerebbe un po' cercare di essere empatici. Secondo me la filologia può essere molto utile perché entri nell'infinità. Io ho sempre detto che la filologia è un po' uno stalking diacronico, è come se noi spiassimo no? i classici che ti fanno la doccia. Eh, mi spiego, c'è anche un po' di perverso in tutto questo, però arrivi a... A, a amare profondamente il tuo lavoro e a diventare ciò che studi certe volte è bellissimo questa cosa qua del diventare quello che si studia e... eh, ma è così quando uno si innamora e dello no, spiare no. attraverso il buco della serratura eh, eh, <ride> mentre che cioè, si fanno la doccia no ma perché si perché è ve- cioè, fondamentalmente se tu ami tanto un, un autore, un personaggio, eh, arrivi a volerlo conoscere in assoluto. E questa idea sì. che da lui della, dello spiarlo è vero, è vero. Cioè è vai vero. proprio a, a ricercare, a scavare a fondo. Sì. No, io Ma... lo capisco, questo è l'approccio di Antonello, perché sono così proprio. Quando mi innamoro di un autore, non mi leggo i testi, mi leggo la vita, la morte, cosa pensa l'anima. Cioè, voglio conoscerlo in maniera umana in tutti i sensi anche quando è morto <ride> diventa una specie di investigatore privato è bello diventare stalker dei morti una volta mi chiedo <ride> io sono una stalker dei morti il filologo? il filologo è più o meno come il medium solo che i medium sono ciarlatani noi parliamo con i morti e quelli ci rispondono e questa è la vera, di- la- la vera grande differenza oh, no. Penso che i, 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 colleghi della... I, i colleghi mi diranno peste e corna di quello che sto facendo. No, vabbè, ovviamente scherzare, per, scherzare sulla, sulla filologia, secondo me, è anche ridefinirla lievemente meglio. Cioè, parla una persona che, che è, è associata alla Società dei Filologi della Letteratura Italiana presso la Crusca e che si fa tipo 75 convegni all'anno, no? Però la battuta ci sta, se no due, pa- due scatole, no? Sì. Ah, qui Jack... Sì, c'è una domanda di Jack. Jack Gianovese dice, per Antonello, cosa ne pensi del libro dell'Apocalisse in termini di suggestioni che ne, che ne dà la lettura? Allora, qui il discorso potrebbe diventare lungo. Voi vi ricordate a Marcord la scena della scuola, no? Mm, sì. Avete visto a Marcord di Io sì, sì, sì. come no? Eh, c'è una scena in cui all'inizio eh, si sta, stanno a scuola e c'è uh, quello che verosimilmente è il professore di lettere che durante un temporale eh, annoia la classe in maniera titanica recitando il misogallo di Alfieri, si sentono i tuoni fuori e lui giorno verrà, tornerà giorno il cui, i redivivi ormai gli itali saranno in campo audaci, no, eh, eh, vo- cerco di non essere <ride> insomma eh, apocalittico come quello, allora... Eh, il libro della, della rivelazione, Arias, dell'Apocalisse, è il perfetto completamento del Nuovo Testamento, no? i quattro Vangeli, le lettere, l'Apocalisse. Uh, è Blakeiano, sì, perché non è tanto Blakeiano uh, la, Blakeiana la, la rivelazione, ma era la rivelazione che è Blakeiana. Eh, Scusa, tutto il contrario. È Blake che attinge molto da questo tipo di simbolismo, no? l'agnello e tutto il resto. Uh, la, 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 L'Apocalisse parla per, per immagini e io credo che qualunque persona abbia avuto una spiritualità tormentata, si sia relazionata con le letterature, non solo con la letteratura, ma con le letterature e con ogni forma d'arte, abbia attinto tantissimo dall'Apocalisse. E se vogliamo rimanere nell'ambito della letteratura eh, inglese, eh, o, o, eh, insomma, c'è quel grandissimo genio di James Joyce che dall'Apocalisse ci ha tratto l'inferno praticamente, non so... Uh, quindi non lo so, cioè, allora, per me per capire la civiltà occidentale è fondamentale, l'ho detto sempre ai miei studenti, di solito non mi ascoltano, però quando cerco di dirglielo, eppure sono uno che con i voti è sempre parecchio abbondante, uh, è fondamentale leggere le scritture perché stiamo parlando di persone che sono sempre state educate sin da piccole a leggere le scritture e a un bambino quando legge le scritture la cosa che lo affascina di più è l'apocalisse per le sue immagini, per la sua forza quindi eh, 
io credo sia fondamentale leggerla, conoscerla e probabilmente farci qualche incubo sopra. <ride> e qui la scomunica arriva diretta. <ride> <ride> Grande Antonello. <ride> allora, intanto Boban ci sta dicendo che fa difficoltà a connettersi, infatti è già in ritardo di, di 10 minuti, perché prima stava... Eh, addormentando la carissima Greta ma ora ha detto che ha problemi a connettersi quindi mh, vediamo se ce no, la fa non ti preoccupare sto, cercando, sto facendo io di tutto per farmi licenziare e scomunicare quindi <ride> <ride> quindi più tempo ti diamo più riesci in questa missione <ride> eh, niente no. allora ok ma e... Antonello oltre a Blake stai pre- preparando anche qualche, altra, qualche altro libro? allora cioè, delle, delle scartoffie su cui sto lavorando, su questa roba? Sì. La <ride> esatto. Allora, eh, in realtà sto preparando l'edizione critica e commentata delle, delle opere di Mario Colonna, che è un autore del Cinquecento, per tornare un pochettino alla, alla mie, alle mie radici, no? Sto preparando in questo periodo l'edizione della, il commento della Fiammetta, di un'opera straordinaria del Cinquecento sul modello Boccacciano, che venne dedicata a una delle donne più belle che il Cinquecento abbia mai visto, per cui molti eh, poeti hanno perso la testa e anche insomma ci sono state risse, eh, promesse di morte, vendette, che si chiama Fiammetta Soderini, che è una persona che è poco conosciuta e che mi ha sempre affascinato nel Rinascimento. Poi in previsione vorrei tradurre e commentare i canti, de, eh, tradurre in primis, i canti dell'esperienza di Blake. Eh, al, entro l'anno si spera fare una sorta di seconda parte di questo, di questo volume. Eh, poi sto, boh, mi sembra di stare scrivendo, l'ho iniziato un po' di tempo fa questa parte, un, un trattato di informatica umanistica eh, che si chiama Digital Shame, sostanzialmente sono i motivi per cui in Italia ci si vergogna ad essere digitali e c'è quasi una sorta di gusto perverso nel dire guarda io ci sono arrivato senza computer. Mm. E chi è che la dice questa cosa? Che è una cosa di una cretinaggine unica, secondo me. Oh, io sono un bibliofilo convinto e accanito, cioè io vivo di libri e vivo di manoscritti, ma li studio attraverso le tecnologie più moderne possibili e immaginabili e ho proprio una bassa opinione dei retrogradi che dicono eh, bagianate simili. Abbiamo i denti e abbiamo il pane, cioè, usiamoli entrambi. D'accordo. Molto, moltissimo, ma anche perché io, guarda, piccolo, piccola nota a margine, io quando ero a Bologna per studiare la magistrale, ricordo distintamente che Bologna ha una densità di biblioteche impressionante rispetto al numero di cittadini e, e per, per fortuna è straordinaria da questo punto di vista. Tuttavia, è vero. ce ne sono alcune, più di qualcuna in realtà, eh, anche dietro Piazza Maggiore, completamente inaccessibile o meglio è accessibile se e solo se quelle poche ore al giorno in cui era aperta ma era, sto dicendo di biblioteche di, ehm, che hanno, sono l'unica ad avere dei, dei titoli eh. ecco. ehm, tipo l'arte ginnasio intendi sì eh, dove tu hai pe- pe- brevissime fasce orari per poter entrare mm. Praticamente c'è una scansione del DNA, credo, e, e, e di possibili agenti virali che tu hai in corpo prima di poter entrare, oltre che dover depositare tutto quello che hai tu hai addosso, salvo un quaderno e una penna. E per accedere a, a delle, delle sezioni, che tra l'altro era una che toccava a me per fare un esame, un esame magistrale, ehm, si poteva accedere solo e soltanto con la richiesta da parte del docente che si è arrivato all'esame. Ora, va tutto bene, però se parliamo di, con- di quello che sta facendo, ad esempio, Google da anni, cioè di digitalizzare tutta l'editoria mondiale, mh, diciamo, storica, e renderla facilmente accessibile, e invece questo mondo che è completamente in controtendenza, che appunto a volte tende a... non sto facendo un, 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 un giudizio tra i due, però sto dicendo semplicemente quali sono le due vie, e chi però poi dopo riesce ad accedere invece in quella biblioteca specifica per accedere a quel tomo grazie all'autorizzazione del docente, grazie all'autorizzazione eccetera eccetera eccetera, eccetera si sente, può sentirsi 
migliore rispetto invece a chi ha fatto una ricerca su Google e ha trovato il pezzo interessato. E, e, qui, e credo che Antonello intendesse anche un po' questo mondo ed è anche quello che si sta cercando di fare quindi con una ristorazione esatto. una, una, una colonna scientifica digitale poi, poi ci sono, ci sono delle, delle casistiche per cui non si può vi, stavo face, vi facevo vedere questa è la mia collezione di tessere della biblioteca no? quella è con la scansione eh, del DNA no? E, uh, dove ci sono le autorizzazioni per entrare negli archivi più disgraziati e segreti di questo mondo no? dove normalmente non si può andare eh, vi faccio vedere senza matricole roba del genere ma qui ci sta anche qualcosa che riguarda la santa sede ok? <ride> sì, sì, sì. Eh, ecco quindi insomma okay, è un po' no, questo che stai sempre... facendo eh anche con, anche con, anche con sì, Blake, allora, digitalizzare e rendere democraticamente accessibile la cultura a tutti è qualcosa di straordinario eh, mh, credo okay. che sia una rivoluzione gutenbergiana 3.0 no? eh, salvo il fatto che è normale che alcune biblioteche ti dicano guarda senza tutte queste io oramai non sono ringraziando Dio non sono più nell'età dei permessi eh, vado e controllo eh, però per esempio è normale che va, vado in Vaticano e dico voglio consultare il, il manoscritto del canzoniere originario di Petrarca ti dicono to vai li leggi per farti anche una sigaretta nel frattempo no? Eh, <ride> ehm, ci deve essere come il solito il distingue e frequenter, lo dice una persona che insomma, io eh, di solito ci entro una ventina di volte all'anno in biblioteca apostolica vaticana, anche perché eh, devi motivare ogni volta il tuo accesso, <ride> ma è stupido entrarci quando hai eh, la possibilità di vedere le cose digitalizzate, a meno che non devi fare uno studio del manoscritto tutto preciso per cui devi prendere la lampada ultravioletta, andare a vedere se qualcosa è stato eliminato, quello qua l'altro, o come il sottoscritto che ogni volta che prende l'ultravioletto si ustiona. Stavo rimettendo la mano destra. Cioè, ecco, adesso soltanto per, per completezza, non si sta dicendo che il digitale saputo sia migliore, quindi va a sostituire il fisico, no, assolutamente, perché giustamente, come diceva Antonello, e come abbiamo detto anche l'altra volta, il libro va, 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 va preso fisicamente, quindi Antonello sta dicendo semplicemente che mh, e per studi specifici è necessario farlo tutto qua. Dicevi Fabiano? No, no, non ho detto nulla, stavo no, Ok, mi, mi ero uscito avevo capito co comunque ehm, allora Boban sta ancora tentando forse in mano di entrare non so perché ehm, quindi il suo contributo cinematografico confidiamo che riesca a, a darcelo che ci farebbe molto 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 piacere ehm, fra le studenti che a me diavolo io adoro eh. Boban eh? un mio caro amico ma qual è il tuo problema? Ti, ti, eh, esatto, esatto. Non prendi ceffoni oggi, mi dispiace per te, Corrado. Allora, Ant no, Antonello, Antonello ha fatto una manovra saggia perché creando Aristodemica insieme a Polignani ed essendo Boban già autore Polignani, eviterà lui da editore stesso di beccarsi uno schiaffo da Boban. Perché ah. ha aspettato lui, capito? Perché se no si sarebbe beccato lo schiaffo pure, pure Antonello. Ehm. No, è più furbo no, dai, un... <ride> editoriale me la, vo me la volete pure rimanere del resto sono l'unico editore scientifico della regione che non esiste no? sono molisano <ride> che, poi, allora... che poi io mi sono sempre chiesto <ride> perché il molisano perché questa è il valdostano quindi la regione è la metà del Molise, come, come densità, forse meno della metà come densità di popolazione Beh, però il Molise che qui ci sono Abbiamo la, una densità di popolazione praticamente irrisoria, nel senso che siamo meno di un quartiere di Roma eppure arriviamo, eh, spezziamo in due l'Italia, nel senso che tra un paese e l'altro ci sono chilometri e chilometri, lande desolate, terre abbandonate. Eh, poi ieri stavo facendo la prima una diretta molto divertente con eh, il mio amico Arnaldo eh, Barbaroffa, lo dovreste conoscere, Um, io e Arnaldo siamo andati a scuola insieme e eh, 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 ironizzavo sulla formula di Einstein è uguale mc al quadrato sarebbe l'esistenza uguale Molise per campo basso al quadrato 
Di la verità che se Abruzzese fingi di essere molisano per darti quest'area di autore un po' misterioso. Di essere italiano è diverso. Tu sei? Io sono di minoranza linguistica Arbresh, per me già dirmi italiano è un po' una sorta di un insulto ai miei 500 anni di sangue bizantino. Hai capito? Eh vabbè. Allora, ehm, direi che... Finché aspettiamo Boba, Corrado no, ci Boba... farà l'imitazione. No, ma Boba... Mi sa... allora, Boba... Dai, Corrado, eh... Ciao, Boba! Con Boba! Lo salutiamo con Clarisse. Però può scrivere nei quando commenti. Quando vai, me lo dirai quando hanno smesso di quando hanno smesso di piangere gli agnellini te lo dirò, te lo dirò <ride> cosa dicevi Fabiano, scusa? no, ho detto vabbè, ormai Bob non lo, può comunque scrivere qualche commento o salutarci visto che c'è esatto, a, me, a meno quello, sempre se sa scrivere certo. eh, perché non lo so, Bob non ho mai visto scrivere <ride> no, ma è senza tabuletta grafica fa difficoltà eh, quello infatti immagino per quello non riesce a connettersi probabilmente usa la tabuletta esatto. grafica e ci sbatte la penna sopra e non, <ride> e non va <ride> non va grande Boban no, possiamo sfotterlo visto che non c'è insomma è una cosa Sta... carina come, come sempre bisogna sfottere gli assenti mai presenti perché i presenti possono ribattere ma invece una cosa sulle illustrazioni volevo chiedere eh... Quando si è, hai lavorato su, su William Blake, no? hai, quello che ho visto, mentre William Blake inserisce tanto sul reale, insomma le sue, le sue illustrazioni sono abbastanza articolate e piene, tu hai fatto una scelta opposta invece, è come se avessi fossi concentrata su un unico elemento. È la decisione che avete preso in comune oppure è una scelta tua dell'illustratrice? No, in realtà mi è venuto proprio a me di farlo, ma proprio in maniera naturale. Anche perché io non mi definisco una persona particolarmente fantasiosa, in verità. Anche le mie vignette sono quasi tutte tratte dalla vita reale, tra l'altro. Per cui di mettermi lì e, e sviaggiarmela mettendo elementi surreali, proprio credo che non ce l'avrei mai fatta. A quest'ora forse eravamo ancora lì a fare l'agnello. E, quindi no, non abbiamo mai discusso di questo elemento. Quella, la cosa più importante era rendere questo elemento della poetica fanciullesca e del um, malinconica. No, le avete e comunque, anche... eh, cioè, quando avete lavorato, l'avete lavorato insieme sul, sulle illustrazioni. Avete mm, quindi fatto... Era sempre sì, molta sincronia, sempre. Il che ne facevo e io lo mandavo sia a Antonello che a Corrado insieme. Come ecco, da questo mai... punto di vista, io per esempio ho lasciato chiaramente, come faccio sempre, molta libertà agli autori di preferisco anzi che si parlino più tra di loro con, che, con, gli, con gli aggiornamenti del momento ma non cioè, chi, è, chi ha sviluppato il contenuto questo testo, in questo caso a livello testuale e chi lo sta sviluppando a livello di immagine come, come Erika è più importante che loro due trovino il tempismo come si parlava tra Erika e Svet che loro due c'è stata una chimica esplosiva per cui praticamente uno completa l'altro e in questo caso qui è, è stato un auto indagarsi, credo, perché Antonello ha visto qualcosa in Erika. E quindi semplicemente si trattava di dire, Erika, io ho visto in te questo, questo, questo. Per questo, questo motivo. Ma io quando <ride> ho conosciuto Erika, che è stato al Nerd Show di Bologna, sai quelle, quei flash in cui dico, beh, io devo lavorarci con questa persona? <ride> e da lì. E da lì è arrivato. Ma che tu guardato, non, 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 non entri nel, nel merito della, delle, del lavoro, eh, no. nelle scelte? No, no, molto raramente. Tipo ad Erika, un paio di indicazioni le ho date, perché poi comunque c'è una fase finale che è ugualmente importante rispetto a quelle preliminari, che è quella dell'impaginazione. Essendo okay. che eh, diamo, diamo molta importanza alla grafica, io dico sempre che si deve sempre lavorare e pensare a 100 perché così dopo si riesce ad arrivare a un bel 70-80 o, o, o pensare a 110 e l'immaginazione e la grafica e la stampa la parte tipografica sono quelli che tendenzialmente dopo possono rischiare di da 100 
abbass- tirano giù un pochettino perché hanno a che fare col mondo fisico, <ride> non hanno a che fare col mondo digitale del pensiero. Quindi può essere, a volte si riesce a fare 100 o addirittura 110, a volte la stampa nobilita ancora di più quello che si era fatto, tipo secondo me con Frank è uscito fuori questo, quel tipo di, di, di capolavoro, ecco. E invece altre volte rischia di tirare un pochettino giù. Quindi dico... A me piace ehm... Corrado perché parla davvero editore, cioè eh, fuori da ironia, eh? questi sono ragionamenti davvero editore, mi devo congratulare ogni tanto. <ride> Grazie Antonello. Ogni <ride> tanto, tanto mi raccomando. Non, ogni tanto. Ci vuole ogni, bastone, ogni tanto. Ci vuole, ci vuole la carota. Ah, Bravi <ride> tutti quanti. È Però una che ogni è corrado. È va bene, l'editoria scientifica è molto diversa dal punto di vista economico, dal punto di vista grafico, eh, dall'editoria per esempio eh, più del vostro, del vostro ambito, cioè io tiro fuori manuali stampati in brossura in maniera molto veloce solo perché quelli sono libri che andranno distrutti durante lo studio no? dovranno essere scarnificati stile le vittime di Hannibal Lecter <ride> però è bello di editoria esatto. okay. trovare dei ragionamenti altrettanto logici e validi e se tanti modelli editoriali riescono a coadiuvarsi tra loro forse l'editoria italiana non è proprio andata a no vabbè non lo dico non è proprio andata a f- <ride> come si dice non è, è andata a farsi friggere <ride> Antonella chiederei a te di tirare fuori un canto se ti va da te tradotto è arrivato Boban <ride> come è arrivato Boban no eh, sì. davvero sì letto, no. ah, no, 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 no. facciamo arrivare di c'è ciao e si <ride> Boban Eccola, uh-huh. non, non c'è, cioè, c'è, c'è la sedia di Boba. Oh, no. No. Non si aspettava che ecco, oh, arrivo, arrivo, oh. attimi tre secondi. Oh, no. Tanto, tra oh, tre oh, minuti oh. dobbiamo chiudere, ma va bene. Esatto. Non farti prendere dalla fretta, Boba, tranquillo. <ride> Mi sentite? Ci sì. sentiamo. Sì. Buongiorno. Beh, non, be- non bestemmio per rispetto <ride> di tutti voi della live, di tutte le persone cioè non, non bestemmia tanto Bravo. Antonello non, è però sappiate, eh, sappiate che, che, che fino ad adesso in questa mezz'ora ma forse in questi giorni eh, oh, sono, sono diventato uno stacco a una vista delle bestemmie perché tra connessione che non va tra mille problemi tra mia figlia che mi pasticcia lo schermo, ho l'indelebile sullo schermo del pc mm. Grande Greta si chiama Karma Boban Ka- Karma. No, veramente io, io se non mi avete visto sti giorni, di, di, non mi avete di, vi visto neanche postare nulla perché proprio ho avuto problemi di ogni genere. Di ogni genere, di ogni genere. una roba veramente, però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta in un ritardo. Eh veramente. Almeno possiamo fare uno screenshot del fatto che ci, siete, ci sei stato. Anche esatto. tu, qualcosa. Eh. No, ma veramente io eh, vi, 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 chiedo scusa, vi chiedo scusa, ma è stato un delirio, veramente. Ma lui perché è qui? Cosa deve dirci? Lui in realtà dire doveva questo, fare dire un... questo, che doveva... ho avuto, avuto dire... un'epopea dare... di <ride> mamma mia. No, lui Intanto, Corrado, ti Bello. chiedo una cosa: mi mandi il link sì. della live, no, cioè non dell'accesso, ma della live in sé. Hai un link? C'è quella di YouTube, basta che vai sul canale di T-Comics e ah, li okay. trovi. Okay. trovi tu. Adesso, adesso... E dicevo, Boban in realtà doveva semplicemente fare me- solo mezz'ora di intervento in dialogo con Erika e Antonello riguardo più un approfondimento legato ai film di Hannibal, quindi l'aspetto blechiano declinato nei film ah, di Hannibal. Okay. Quindi era più legato a questo. Vabbè, eh, grazie, eh, abbiamo capito che eh, non esatto, è che sentire, Grazie mille, Boba, è stato un piacere. <ride> ciao. <ride> Alla fine, Antonello ha, ha parlato di tutto, ha fatto tutto lui. E, insomma, andava bene anche il pupazzo di Boba, era identico. Il cartonato, <ride> <ti dice. ride> cartonato, secondo me si, si può organizzare <ride> con dei cartonati. Esatto, 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 con i pupazzetti. <ride> se non vi dispiace uh, qualche minuto lo faccio con voi ah, qui a... Antonello che son... qui Jack Genovese ti chiede Antonello che sonetto del 500 dedicheresti a Boban e la sua assenza giusto poi per descriverlo 
allora, allora. lo trago direttamente da azione IK, ok? Ora l'apriamo e vediamo che sonetto gli vogliamo dare. Okay. Anche perché noi allora, io andrei a Bembo che di e ora che cal... finché la trovo io quindi intanto vi faccio vedere flip madonna che figata io non capisco un cacchio di tutte queste cazzo di voci <ride> vabbè cazzo ho detto cazzo con due zesto eh, si è capito il senso volevo trovare il bambo uffa intanto Boban cos'è che hai da dire no. rispetto a Blake mm -hmm. in animal mm -hmm. no, solo, sweep, solo, solo sweepando sapete le cose da social scusate eh <ride> No, ma quasi almeno... qui, quasi no, chiusi. perché non ero sicuro di riuscire eh, ad attivarmi, quindi eh, ho detto, ta, ta, succede come la live di Twitch di due giorni fa, che ti ho spammato, fatto le... poi connessione non andava, problemi, ah, fanculo, ho detto, che cazzo, ditemi, ditemi. <ride> è allora. questo il sonetto che dedico al ritardo di, di Boban, che è un sonetto... Arri che eh, eh, ben, abbiamo... a ritardo del, degli schieramenti armati per il sacco dei lanzichenecchi <ride> mentre navi e cavalli e fiere armate che il ministro di Dio si giustamente muore a riporre l'ammifera e dolente Italia e la tua Roma in libertate son cura della vostra alta pietate io vo, signor, pensando a frai fovente, cose assai fovente. Una... Che bello, l'italiano antico è bellissimo. Cose, un Dio, questo è un desiderio ardente. Oh mamma, mi si muove, aspetta, di farmi conto a più di un'altra etate. Dal vulgo intanto, ma lontano, e cielo, là dove io leggo e scrivo, è il bello giorno partendo l'ora e fuo piccio, guadagno, peso grave, oh mamma, non ho dentro, d'intorno, cerco piacere a lui che regge il cielo, di due mi lodo, di nessun mi lagno. Eccolo qua. Che Secondo bello. me è un po' troppo Boban. per Boban, è un po' ah, troppo, troppo, <ride> troppo <ride> colto per Boban, mi spiace. Boban. È troppo bello l'italiano. Cioè, non mi dà mica fastidio. Boban, ok, quindi io penso di poter dedicare. Comunque, abbiamo letto Pietro Bembo in, uh, in diretta streaming. Questa è una cosa fighissima. Eh? Il, il, io... il cardinale ci vuole bene dalla io purtroppo veramente devo, però, devo sì. passare ai prossimi ospiti certo. perché abbiamo preso abbiamo, già due minuti. Li abbiamo presi. Boba vuol dire Boban, che tornerai. Boban, sei, sei, sei vuol... stato la causa, il capo espiatorio per, per la, chius la chiusa politica. Grazie. No, praticamente a eh, 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 cosa l'ho spammata a fare adesso la live? Comunque, per i prossimi, <ride> ma, eh, ma continuiamo. No, venite, venite, venite a seguire la live. No, voglio una, sono, io vorrei, quindi... voglio parlare di Blake con Boban, però voglio parlare di Blake con Boban. Ma come la mettiamo? Blake con me, ah, ma io lo chiamo a Esatto, calma, lo facciamo in separata sede allora. Vi chiamate con il telefono e vi fate esatto. una chiacchierata. Va bene, <ride> ragazzi. Mi spiace, Boba, alla prossima. Grazie, Grazie comunque. Scusate, ciao, scusate ciao, ancora, ciao, ma ho fatto ciao, di tutto, sì. veramente. No, ti manca, ti manca. Ciao. Grazie scusate, a voi, un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao. ciao a tutti. Vabbè. Ciao, ciao, ciao Corrado, ciao Antonello, ciao Erika, ciao a tutti. Eh.